el capítulo 2 se estrenó y es una muy buena película que vas a disfrutar, pero al mismo tiempo, en mi opinión, tuvo varios detalles que me decepcionaron. En este video con spoilers, les voy a contar mi análisis y explicación de IT capítulo 2. Así que, ¡empecemos! <música> Como dije la película es muy buena en líneas generales pero creo que uno de los fallos que tuvo fue bajarle el tono terrorífico y de gore comparado con la primera película, es decir la primera era clasificación R o para mayores de 18 años mientras que esta la convirtieron en una especie de PG-13. Después de 27 años en la historia los perdedores regresan para cumplir con su pacto de sangre, derrotar a Pennywise si esta regresaba y así pasó excepto Stan que como lo sabemos se suicida al no tenerle el suficiente valor o valentía de enfrentarlo de nuevo. Cada versión adulta de los niños es perfecta, me encanta que todos se parecen bastante a sus versiones de niños y esto es un punto bastante positivo para la cinta. Tiene grandes y algunos tensos momentos como al principio de la película que It ataca al muchacho en el río luego de la paliza que le dieron los homofóbicos. La escena de los espejos con Bill donde intenta salvar al niño que fue una de las mejores partes de la misma. Beverly cuando regresa a su casa con la anciana que era Pennywise disfrazado y muchas más escenas que nos daban gran suspenso y emoción. Además de atacar el lado más humano de cada perdedor explorándolo de una manera bastante interesante con todos los traumas que vivieron en el pasado y que necesitan superar ellos mismos para hacerse más fuertes. Ahora, al mismo tiempo porque esta película no supera la primera. Como les dije antes, le bajaron mucho el tono a la misma. Aquí no veo un terror como tal, sino más bien yo veo como una especie de fantasía oscura por así decirlo. La primera película tiene muchos más momentos tensos donde te concentras bastante de lo que está a punto de pasar, pero aquí algunas escenas fueron innecesariamente largas. Está bien crear suspenso, pero a veces como que esperábamos de más. También Pennywise lo vemos más tiempo transformado en otros seres que el mismo payaso terrorífico en muchas de las escenas de la película, ya que principalmente el payaso es el personaje que más intimida y es el punto de atracción de la misma. Muchos de los otros seres en los que se transforma Pennywise son muy caricaturescos, como esa especie de Ghost Rider de caricatura que persigue a Ben en la escena del flashback de la escuela, que no intimidaba absolutamente nada, también fusionándose con la apariencia de la joven Beverly. Muchos de los momentos serios te lanzaban siempre un chiste al final. No. Muchos de los momentos serios siempre te lanzaban al final un chiste que estaba de sobra y otro chiste y otro chiste, esto no lo tenía la primera película, además que Henry Bowers también lo sentí un poco desperdiciado, de hecho pensé que en esta segunda parte lo iban a dejar muerto, pero al sobrevivir creo que esperaba un poco más de él o por lo menos de que Pennywise lo tuviera preparado para algo más grande, pero murió de la manera más rápida e inesperada al mismo tiempo. También nos revelan de que Rich es gay o bisexual en secreto, creo que esto lo pudieron haber manejado de una manera distinta desde mi punto de vista, o sea, no quedó mal lo que hicieron, pero en vez de decir que siempre estuvo en secreto enamorado de su mejor amigo Eddie, pudieron haber dicho que él sufrió de la muerte de Eddie simplemente por ser su mejor amigo del alma, es decir, esa persona que quieres como si fuera otro hermano para ti, que es como otro miembro de tu familia, pero bueno, es solamente mi opinión. Ahora, explicando el final, Pennywise murió para siempre. Después de que le arrancaran el corazón y lo destruyeran en la batalla final, que por cierto, me encantó esa batalla final, pero al mismo tiempo me quedé un poco decepcionado del aspecto final de Pennywise, porque aquí sí se supone que debió haberse convertido en una mega araña horrible y monstruosa, pero al final sigue manteniendo su aspecto mitad payaso, y que de cierta manera pienso que hicieron las cosas al revés, sí, Pennywise sí murió de manera final, porque así sucede también en el libro en la parte final. Porque salió de una manera muy forzada y sin sentido de que la historia regrese otra vez unos 27 años después, sobre todo porque en la misma película al final nos lo dejaron bastante claro. Las cicatrices de la promesa que se hicieron los perdedores desaparecieron de sus manos para siempre, pero eso no quiere decir que no vaya a seguir indagándose en la mitología de la historia si es que así lo desean, haciendo precuelas sobre el personaje. Ya que Pennywise ha estado presente desde hace un millón de años aproximadamente en la historia del libro, regresando cada 27 años, y creo que lo más lógico sería que en la vida real, es decir, en el año 2046, luego de 27 años de la segunda parte del 2019, Warner o algún otro estudio decida hacer un nuevo remake de la misma, ya que la miniserie protagonizada por Tim Curry como It se estrenó en el año 1990, y este nuevo remake y parte 1 se estrenó en el año 2017, es decir, 27 años después. Y bueno muchachos, este es todo el video, espero que les haya gustado, si están viendo todo oscuro es porque estoy grabando esto de noche. 
Como lo dije en líneas generales la película es bastante buena, también la del 2017 me gustó mucho más, pero si la comparamos con la, con la miniserie perdón, de 1990 eh, es mucho mejor este remake porque la de 1990 no es que sea mala pero tiene muchas partes que son un poco absurdas si lo comparamos con algo en la actualidad, pues con una historia en la actualidad, pero para la época fue bastante buena y Tim Curry hizo una muy buena interpretación de la misma. Aún así, como saben, si les gustó este video, le pueden dar like, se suscriben y comparten el video con sus amigos, además de darle clic a la campanita que está en el canal, para que así puedan recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo. Y si están viendo este video en un futuro no muy lejano, específicamente en el año 2046, quiero que me digan en los comentarios si de casualidad para ese año estrenaron un nuevo remake de IT. Espero que estén bien muchachos y nos vemos en el próximo video.